Los juegos que implementan blockchain, los play to earn, se están volviendo muy populares y está habiendo cada vez mejores juegos con mejores gráficos y también con mayor capacidad de satisfacer distintas necesidades. Hoy vamos a hablar de Supernova, un proyecto que busca no solamente ser un juego play to earn, sino que también quiere estar en múltiples plataformas y ser accesible a través de dispositivos diversos como pueda ser un ordenador, un móvil o también unas gafas de realidad virtual. Así que quedaos hasta el final para saber cómo podéis participar en el proyecto, tanto de forma gratuita y recibiendo tokens sin necesidad de comprarlos, como también la forma óptima de adquirir tokens de la plataforma. Y sin más, ¡vamos para allá! Antes de comenzar a hablar sobre el proyecto como tal, os recuerdo que es una colaboración remunerada, por lo tanto, mi objetivo es explicar en qué consiste el proyecto y también que sepáis cómo se puede participar. Y he hablado con ellos para llegar a un acuerdo en torno a qué comentaros hoy, así que debajo tenéis más información para que, si queréis informaros mejor podáis seguir haciendo vuestra propia investigación. Ya sabéis que no recomiendo directamente comprar ni vender ningún activo, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer, simplemente explico cómo funciona el proyecto o qué objetivos tienen sobre la mesa. En este caso vamos a empezar hablando de cómo obtener el token de la plataforma y para qué sirve. De momento están en fase privada, todavía no tenemos la venta pública, por lo tanto, vamos a poder recibir, vamos a poder adquirir en un futuro tokens que van a ser canjeables o van a ser redimibles. Va a haber una opción que va a llamarse Redeem que nos va a permitir obtener tokens de la plataforma que van a tener su utilidad dentro del juego. Aquí tenemos la definición o qué es Supernova y Supernova es un juego de supervivencia de jugadores que interactúan entre sí, multijugador, y que tiene una economía dentro del juego, dentro de la plataforma. Por lo tanto, lo más interesante de este caso en concreto es que vamos a poder utilizar en este juego múltiples plataformas. Vamos a poder entrar desde el ordenador, desde el móvil y también se va a poder acceder con relativa facilidad, porque los gráficos, como podéis ver en los vídeos, son buenos, son buenos gráficos, son muy interesantes, sin embargo, no son tan óptimos o tan ultra óptimos que no puedan ser utilizados en algunos dispositivos o con conexiones que no sean óptimas, que no sean 5G o que no sean tan buenas como podríamos desear o podríamos pedir en otro tipo de juegos, lo cual me parece muy interesante ya que si tenemos una calidad gráfica extrema también se va a notar en la dificultad para acceder a dichos juegos. Como podemos ver también hay una economía abierta, una economía que se basa en que cada uno pueda desarrollar sus propios objetos y sus propios avatares. Como veis es un objetivo bastante ambicioso y bastante interesante. Podemos ir al equipo, podemos ir viendo todo lo que se propone dentro de la economía que estamos presentando y los NFTs que se van a poder comprar y vender dentro de la plataforma. Vamos a poder adquirir objetos que van a ser útiles dentro de la plataforma. Después vamos a hablar sobre cómo se pueden adquirir los tokens, y vamos con el equipo. El equipo está compuesto por distintas nacionalidades. Son todos del este de Europa, como podéis observar, y hay dos personas que son de Ucrania, dos personas que son de Chipre y una persona originaria de Rusia. La empresa está registrada en Chipre y que, como veis, es un equipo variado. 
También es importante dejar claro que el roadmap llega hasta 2023, que será cuando se planifica la publicación o el release del proyecto como tal. Es cuando se espera que esté operativo y esté funcionando 100%. Entonces vamos a tener que esperar hasta la primera mitad de 2023 para poder ver realmente el objetivo como tal. Sin embargo, vamos a ir teniendo juegos, minijuegos, como el que nos presentan en la plataforma de Supernova y se puede dar a jugar directamente. Antes nos recomiendan leer el white paper que podéis descargar debajo o podéis ir directamente con el link que tenéis debajo y como veis hay varios puntos muy interesantes a tener en cuenta. Uno de ellos, vinculado con blockchain, es que van a utilizar distintas redes. Concretamente, vamos a poder utilizar Ethereum, vamos a poder utilizar Polygon y Huobi. Huobi ha invertido en el proyecto y he conocido una persona que trabaja con Huobi Ventures que me ha comentado que también están muy, muy entusiasmados con el proyecto. Así que también comentaros que hay más personas que me han hablado muy bien de Supernova y de Sunday Games que son los encargados de desarrollar el juego. El CEO se llama Sergei Kopov y es chipriota y considero que es una persona que tiene bastante currículum. Lo podéis ver en LinkedIn, podéis ver que ya tiene experiencia en otros juegos, concretamente tiene experiencia en juegos de Play to Earn también, que actualmente sigue en su desarrollo, sin embargo, él ha decidido centrarse en Sunday Games y también, concretamente, en Supernova, que es el juego que comentamos hoy. El motor de desarrollo se llama Unity y, como podéis ver, nos va a permitir desarrollar juegos y también objetos dentro del ecosistema de Supernova, lo cual considero que es muy potente y muy interesante. Como veis, Huobi Ventures son inversores, Near Protocol también y vemos a NIO que forma parte del grupo inversor. Vamos a entrar en el juego, vamos a entrar en el minijuego y como podéis ver yo ya he obtenido algunos tokens. Simplemente comentaros que al juego se puede llegar a través del link que tenéis debajo. Vamos a jugar un poquito al juego y como veis podemos movernos y podemos ir recolectando monedas. Aquí me van saliendo monedas y un consejo que os doy es que en general no os mováis mucho. Y después se puede eh, llegar a esta pestaña y se pueden reclamar los tokens. ¿vale? Y como veis se han sumado a mi balance. Podéis echar para atrás para comprobar que se han sumado al balance. Cada 5 horas, cada 4 horas, depende del tiempo que, que hayáis dedicado a jugar. Como veis, no he dedicado mucho tiempo y según iba hablando, tampoco es que fuera muy estuviera muy concentrado, pero sí que cada cierto tiempo vamos a poder acceder a jugar. Es cierto que podéis crearos tantas cuentas como queráis y podéis tener varias cuentas. ¿vale? Simplemente hoy comentar que se puede acceder y... Como habéis visto, es un juego muy sencillo que se mueve el muñequito y, y listo, ¿vale? Tampoco hay mucho misterio, simplemente animaros a jugar porque así vais recibiendo más tokens que luego van a poder ser utilizados en la plataforma. Hay un máximo que son 10 LFCs y bueno, simplemente comentar que me parece muy interesante el hecho de que se repartan algunos tokens antes de lanzar el juego como tal. Y vamos a comentar también cómo se pueden obtener tokens a través de la venta pública. Como podemos ver en el Twitter de Comunitas, vamos a tener acceso a la venta pública de Supernova, que va a ser el 23 de marzo. Ya hemos tenido acceso a la venta pública de Outer Ring, que fue el 2 de marzo, y es muy posible que que hable en breves sobre Outer Ring porque también utilizan un motor de desarrollo similar y así podemos ir anticipando cómo va a ser Supernova 
y personalmente veo que siguen desarrollos diferentes, aunque tienen también un objetivo similar. Por lo tanto, os recomiendo estar suscritos porque vamos a hablar de Supernova, vamos a hablar de Outer Ring y vamos a hablar de muchos otros proyectos en el futuro. Es cierto que entrar en venta pública suele ser buena idea si tenemos claro el proyecto y queremos entrar pronto. También os recuerdo que hay mayor riesgo si entramos pronto, si entramos en fases tempranas de un proyecto, ya que necesitan un capital muy necesario para que el proyecto siga adelante. Y si no consiguieran ese capital o si no consiguieran asesores, equipo para seguir adelante, no conseguirían sus objetivos. Por lo tanto, ese riesgo existe, ese riesgo está sobre la mesa y os animo a que sigáis investigando y a que sigáis mirando por vuestra cuenta. Personalmente, sí que veo muy potente el proyecto, no solo porque haya llegado a un acuerdo con ellos, sino porque también he estado contrastando la información con otros miembros de mi equipo y también ven un potencial muy grande en el proyecto. No solamente a nivel de qué promete el equipo, sino a nivel de qué herramientas van a facilitar para desarrollar tus propios NFTs dentro del juego. Así que estaremos pendientes de los desarrollos de Supernova y también me podéis dejar en los comentarios si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia de cara a próximos vídeos y en general nos podéis decir si os ha gustado o no. Estoy intentando que venga Sergey al canal, sin embargo está muy ocupado con sus vídeos y con su contenido. Por lo tanto, si este vídeo llega a más personas, será más probable que venga al canal. Así que un like, un comentario y la campanita de todas las notificaciones se agradece de corazón. Un abrazo, os recuerdo que ha sido una colaboración y que en el futuro también voy a hablar de proyectos sin llegar a ningún tipo de acuerdo económico, así que si queréis que hable de algún proyecto me podéis escribir personalmente, especialmente si sois de un proyecto que busca un launchpad, porque ya sabéis que en BitBCN queremos proyectos que quieran un launchpad. Así que podéis contactar conmigo a través de Telegram y a través de Instagram. Un abrazo y nos vemos en el próximo.